Xin chào các bạn, à, tôi là Nguyễn Thị Yến Nhung, là giáo viên của Trung tâm Anh ngữ VTC. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về chương trình luyện thi IELTS Writing. À, bài đầu tiên chúng ta sẽ tập trung vào bài Live Chart. Live Chart là một trong à, trong sáu dạng chart thường được xuất hiện trong kỳ thi IELTS. À, chúng ta có Live Chart, High Chart, Diagram, Table và Maps. Okay. À, trong bài học hôm nay đầu tiên thì chúng ta sẽ làm quen với à, tất cả các ngôn ngữ mà chúng ta thường dùng để miêu tả về sự thay đổi trong biểu đồ Kế tiếp thì chúng ta sẽ tập trung vào làm cách nào để diễn đạt à, các sự thay đổi thành câu hoàn chỉnh Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tập à, kết hợp với ngôn ngữ và à, kiểu câu đó và việc miêu tả một cái biểu đồ hoàn chỉnh à, Như các bạn thấy trên màn hình ở đây là chúng ta có những cái uh, động từ để miêu tả cái sự tăng giảm uh. okay. uh, chúng ta thấy là ở trên mà thì chúng ta có bốn xu hướng chính thường xuất hiện ở trong live chart xu hướng đầu tiên đó là diễn tả sự đi lên xu hướng thứ hai là đi xuống xu hướng thứ ba là sự không tăng giảm không thay đổi theo thời gian và xu hướng cuối cùng đó là sự dao uh, động của số liệu thì để miêu tả cái sự mà đi lên của thông tin thì chúng ta có rất là nhiều động từ khác nhau như chúng ta thấy ở trong cái uh, box ở đây thì mình có như là động từ increase hoặc là uh, to rise hoặc là to go up để diễn tả sự đi xuống thì chúng ta có những động từ như là fall, decrease hoặc là to go down hoặc là to uh, that's it okay. À, sự miêu tả thông tin không tăng giảm thì chúng ta sẽ có những động từ chính như là remain stable um, to stay the same okay. Vậy còn sự uh, miêu tả sự thay đổi go up and down của thông tin thì sao thì chúng ta sẽ có những từ như là to fluctuate, okay. fluctuate. Okay. Bây giờ các bạn đã nắm rõ những cái động từ liên quan đến sự thay đổi của số liệu chúng ta sẽ chuyển tiếp qua phần thứ hai đó là chúng ta sẽ miêu tả về dùng tính từ và trạng từ để miêu tả sự thay đổi đó bởi vì trong IELTS thì chúng ta không chỉ đơn giản nói về việc tăng hay giảm mà chúng ta còn phải tập trung vào việc nó tăng như thế nào tăng mạnh hay tăng nhẹ thì ở đây chúng ta thấy là mình có cái này uh, cái chart bên trái phía trên và chart bên phải nó diễn tả sự thay đổi khác nhau mình thấy bên trái là tăng nó đều đều trong khi đó bên phải thì tăng rất mạnh À, trong một khoảng thời gian ngắn thì mình thấy là người ta sẽ dùng một tính từ miêu tả sự tăng đều đó là there was a gradual increase in the number of tourists trong khi đó tăng nhanh và mạnh thì chúng ta sẽ có tính từ là sharp để chúng ta nói là sao à, there was a sharp rise in the number of tourists nếu mà mình không muốn dùng tính từ thì chúng ta có thể dùng trạng từ để miêu tả thay thế tuy nhiên khi mà chúng ta dùng trạng từ thì chúng ta phải đi kèm với động từ chúng ta không dùng danh từ nữa mà chúng ta dùng động từ thì mình ta sẽ chuyển từ increase sang động từ increased à, mình sẽ nói là the number of tourists increased gradually tương tự như phần trên thì chúng ta sẽ nói là the number of tourists increased sharply vậy là gradual tính từ à, mình có trạng từ là gradually rồi tính từ sharp thì mình có trạng từ là sharply mình hiểu chưa? Ok à, Các bạn sẽ thắc mắc là sau khi mình đã dùng những tính từ và trạng từ miêu tả thay đổi đó Thì nếu chúng ta có số liệu thì chúng ta sẽ thêm số liệu vào câu như thế nào Thì ở đây chúng ta sẽ có hai giới từ để mà add số liệu vào Mình sẽ dùng uh, to hoặc là by à, Như vậy khi nào chúng ta sẽ dùng to và khi nào chúng ta sẽ dùng by để mà thêm số liệu vào thì chúng ta thấy nè, ví dụ các bạn có lợi nhuận của công ty uh, vào năm 2005 là 20.000 bạn à, Vào năm 2010 thì lợi nhuận đó đã tăng lên 25.000 bạn ừ. Nếu chúng ta muốn nói về tăng lên tới thời điểm đó thì chúng ta sẽ dùng uh, giới từ to Bạn sẽ nói là The company profit rose to 25,000 pounds in 2010 còn nếu các bạn muốn nói là trong cái khoảng thời gian 5 năm đó thì lợi nhuận đã tăng lên 5.000 bảng thì các bạn sẽ dùng giới từ buy Mình sẽ nói là company profit 
rose by 5,000 pounds between this year, uh, between 2005 and 2010. Or you can say are over, over a period of 5 years. Đây là chúng ta sẽ dùng to và buy cho cái động từ đi kèm đó là rose hoặc là các bạn có thể áp dụng là increase okay, hoặc là to go up. Đối với danh từ thì chúng ta sẽ không dùng to và buy nhưng chúng ta sẽ dùng hai giới từ đi kèm đó là in và off. Như vậy in dùng trong hoàn cảnh nào và off dùng trong hoàn cảnh nào thì chúng ta sẽ coi những ví dụ sau đây. À, các bạn thấy là mình có câu There was a rise in profits and there was a rise of 5,000 pounds in profits. Thì từ cái ví dụ trên PowerPoint thì chúng ta rút ra một kết luận rằng mình dùng in trước danh từ ha, đối tượng mà chúng ta miêu tả có một sự tăng tăng ở đâu tăng ở trong cái uh, lợi nhuận đó và chúng ta sẽ dùng of để nói về cái cái số lượng mà nó tăng tăng khoảng bao nhiêu mình tăng khoảng 5 ngàn các bạn nhớ là mình không dùng là rise of 25,000 pounds mà mình sẽ dùng là of 5,000 pounds nếu các bạn muốn dùng 25 ngàn bảng trong đây thì các bạn sẽ dùng giới từ to mình sẽ nói là There was a rise to 25,000 pounds in profits. Ok. Tiếp tục thì chúng ta sẽ chuyển qua một vài cái danh từ, động từ và tính từ để miêu tả về xu hướng. Như các bạn đã thấy là ở bên cổ bên trái cô đã list ra tất cả những cái danh từ nào để miêu tả sự tăng giảm. Mình thấy là mình có a rise, increase là tăng ha, giảm mình sẽ có là fall, drop decline and dip dip là nói về một sự giảm dip là trong một khoảng thời gian ngắn và giảm cũng có nhiều uh, fluctuation nói về sự dao động của số liệu lên và xuống lên và xuống thì cô đã add thêm cho các bạn một vài cái giới từ phù hợp cho cái nhân từ này sau giới từ đó thì các bạn có thể dùng số liệu là phần trăm và in ở trong đối tượng mình miêu tả ví dụ bạn nói là there was a rise of 5% in the number of students uh. Miêu tả cho sự uh, tăng giảm đó thì các bạn sẽ add những tính từ đứng trước danh từ đó Ví dụ như là mình có từ sharp trước danh từ là rise ha. Rồi mình có dramatic, okay. considerable Thì tất cả ba tính từ này đều nói về sự tăng mạnh Đối với sự tăng đều đều thì các bạn sẽ có từ là steady và gradual Còn nói về sự tăng mà nhẹ thôi Ví dụ trong một khoảng thời gian ngắn bạn tăng khoảng chừng 5% thôi Thì bạn sẽ nói là slight ha. Còn đối với thay vì dùng danh từ thì các bạn có thể dùng động từ để miêu tả thì tương tự như vậy bạn sẽ có là increase, grow, shoot up à, để nói về sự tăng dạng mình có là decline, fall, decrease à, remains the same, stay the same or remain stable thì các bạn sẽ dùng là miêu tả sự không tăng giảm fluctuate tương tự là dao động fall to hit the lowest point là như bạn đoán được ha, thì cụm từ này nói về cái điểm thấp nhất trong cái line chart đó The lowest point Còn reach a peak of and peak at Mình sẽ dùng để nói về điểm cao nhất Ở cái điểm ở những hai cái cấu trúc này thì các bạn chú ý là Khi mình dùng danh từ thì mình phải dùng giới từ of Còn đối với động từ thì mình sẽ dùng at Nhớ như đừng nhầm như các bạn à, Và khi mà các bạn dùng động từ thì mình nhớ là mình sẽ không dùng tính từ Mà mình sẽ dùng trạng từ Ví dụ bạn nói là increase sharply Hoặc là increase dramatically các bạn nhớ là khi mình từ dramatic á, mặc dù mình có là al o nhưng khi phát âm thì chúng ta sẽ không đọc là dramatically mà chúng ta sẽ nói là dramatically ừ. tương tự là considerably mình không nói là considerable à, uh, sorry mình không nói là considerably à, considerably à, có một điểm cần lưu ý đó là cái từ shut up shut up thì bản thân nó đã miêu tả một quá trình tăng mạnh rồi cho nên là chúng ta sẽ không cần dùng trạng từ thêm nữa à, Từ này nó nghĩ của nó đã bao hàm sự tăng mạnh, sự chậm Đấy. Đấy. Các bạn nhớ về học thuộc những cái từ này để có thể miêu tả biểu đồ cách chính xác nhất Tiếp theo thì chúng ta sẽ practice à, bằng cách là áp dụng những cái cái từ ngôn ngữ, à, ngôn ngữ miêu tả tăng giảm và việc chọn những cái biểu đồ phù hợp Như bạn thấy là ở đây mình có 8 câu và mình có được uh, 6 cái chart thì mình phải match câu đó với cái chart thích hợp uh, mình có một câu ví dụ làm mẫu như sau 
uh, the sale started at three million dollars in 1990. Thì mình thấy là người ta chọn A. Mình thấy từ đây đây ha. 1990 thì nó started at three million dollars. Right. À, nào chúng ta sẽ bắt đầu làm tương tự với những cái câu còn lại thì mình thấy câu số 2 có nói là from 1997 to 2000 the sales fluctuated như vậy từ năm 97 2000 thì sale đã dao động thì các bạn để ý là mình coi khoảng thời gian phù hợp ở đây là từ năm 90 đến năm 2000 thì khoảng 95 đây thì 97 đây thì mình có từ 97 đến năm 2000 dao động chia ra mình sẽ chọn C cho đáp án câu 2 cho câu 2 Câu 3 thì nói là sales reach a peak of 3 million in 2001 Như vậy các bạn sẽ tìm là năm 2001 và 3 triệu thì Mình thấy ở đây mình có 2001 và 3 triệu Suy ra các bạn sẽ chọn đáp án B cho câu 3 Vậy câu 4 thì sao? Mình sẽ có là the sales increase for 2 years Then level of à, Level of là một cái từ mới nãy cô chưa có cung cấp cho các bạn Thì ở đây cô nói luôn Đó là cái từ level of mình sẽ dùng nói về sự không tăng giảm nữa nhưng à, từ này được dùng trước khi mà trước đó trước đó các bạn đã có một khoản tăng rồi và sau đó thì thông tin nó sẽ không tăng nữa thì các bạn sẽ dùng từ này cũng từ này level of thì ở đây các bạn sẽ có cái example ở câu ai bạn thấy nè từ năm 90 đến 92 khoảng 2 năm thì thông tin nó tăng đúng không sorry cái số liệu nó tăng nhưng mà sau hai năm đó thì số liệu không tăng nữa thì các bạn sẽ dùng là the sale increase for two years and then level off đó là cách dùng của level off tiếp theo câu số năm sale decline between 1990 and 2003 các bạn sẽ coi năm nào mình có năm 99 và 2003 ở à, trên đây nó sẽ không đề cập lắm mình sẽ coi đây F bạn thấy là từ năm 95 đến 2005 thì cái khoảng ở giữa đây sẽ là năm 99 đến năm 2000 đây ha thì cái khoảng đó và cái này nó sẽ giảm xuống cho nên mình sẽ chọn câu F. Number 6, the sales dip briefly in 2002 and then recover. Bạn thấy là dip là nãy cô ấy nói đó là nó giảm nhẹ, ngắm trong khoảng thời gian ngắn thôi. Thì đây mình sẽ chọn D. Còn câu 7 thì sao? Sale stood at, stood at là mình nói về cái điểm nó khởi đầu, nó bắt đầu vào 25 ngàn, sorry, 25 triệu đô la thì mình sẽ có câu C. Và câu cuối cùng, uh, sales overtook cost in 2003 Thì cái từ overtook, nó là quá khứ của từ overtake Và nó có nghĩa là sales sẽ vượt qua cái cost vào năm đó Thì mình sẽ chọn đây, trên tất cả các chart thì chỉ có mỗi chart E Có đề cập về sales và cost Cho nên có hai loại khác nhau Các bạn sẽ dùng um, chọn E cho câu số 8 Bây giờ cô đã là các bạn đã hiểu hết về các từ miêu tả và các cái chart để mà tương ứng rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua giới từ ôn lại giới từ một chút xíu uh, number one thì bạn có là from profit profit rose from 2 billion dollars five billion last quarter last quarter thì mình thiếu cái giới từ gì uh, bạn nhớ là mình sẽ nói là from và to uh, tăng từ cái khoảng này đến khoảng kia câu số 2 mình có là the price increase 200% như vậy tăng khoảng à, mình sẽ có là tăng khoảng 200% mình cũng nói là tăng tới 200% mình là tăng khoảng 200% rồi number 3 reach a peak tất nhiên là of remain constant at mình nhớ nha remain constant at around à, người ta dùng giới từ around để chỉ về cái số liệu đó nó không chính xác là 75 à, mình sẽ là around là trong khoảng thôi Uh, fluctuate bạn sẽ dùng là between n okay. uh, n 20 and 30 30 là điểm thấp nhất uh, fluctuate là điểm thấp nhất và điểm cao nhất uh, câu 6 by close of business the value stood giới từ at okay. các bạn nhớ dùng giới từ chính xác khi mà miêu tả biểu đồ và về đây cũng là một phần quan trọng uh, trong việc đánh giá cái khả năng dùng ngôn ngữ các bạn okay. uh, Cuối cùng thì chúng ta sẽ chuyển qua kiểu cầu Như vậy là đối với những cái từ mà miêu tả sự tăng giảm Giới từ đó thì chúng ta sẽ kết hợp vào một kiểu cầu như thế nào Các bạn hãy coi một cái ví dụ như sau 
the consumption of fruit has risen steadily to or by how many percent over the last two months thì các bạn thấy là cấu trúc này cô để highlight những cái màu sắc khác nhau cho từng cái đơn vị thông tin khác nhau thì cái phần màu đỏ thì đó là cái đối tượng mà chúng ta sẽ miêu tả mình miêu tả về cái gì à, miêu tả về cái sự tiêu thụ của trái cây và cái sự tiêu thụ đó nó thay đổi như thế nào thì mình thấy là nó thay đổi nó tăng lên ừ. và tăng như thế nào thì mình có trạng từ miêu tả đó là tăng một cách thế là đều đặn tới bao nhiêu phần trăm hay là khoảng bao nhiêu phần trăm trong khoảng thời gian đó và thời gian 2 tháng thì đó là cái trật tự từ mà mình sẽ đưa vào trong câu hoàn chỉnh thì cô sẽ tóm tắt lại từ cái câu này một cái cấu trúc như sau danh từ mình miêu tả động từ nhưng nó về sự thay đổi À, trạm từ miêu tả sự thay đổi đó to và by khoảng thời gian ha, tới 25% hoặc là khoảng bao nhiêu phần trăm như vậy rồi time là cái khoảng thời gian mình miêu tả về cái sự thay đổi đó cách khác thì các bạn có thể à, dùng cái cấu trúc như sau there has been a steady rise of how many percent in the consumption of fruit mình thấy là câu này nó miêu tả thông tin cũng giống như cái câu trên nhưng mà cái cách dùng ta dùng từ thì nó khác một chút xíu mình sẽ dùng cấu trúc bắt đầu bằng there và tiếp sau đó là động từ to be ở đây là mình dùng thì hiện tại hoàn thành cho nên là mình sẽ dùng từ là has been rồi sau đó thì mình sẽ có là mạo từ ở à. rồi cái tính từ mà trên mình có trạng từ steadily đó mình sẽ chuyển thành tính từ là steady và động từ miêu tả xu hướng nó tăng ha cho nên các bạn sẽ dùng danh từ là rise thay thế cho cái động từ reason rồi tăng khoảng bao nhiêu phần trăm hoặc là tăng tới bao nhiêu phần trăm tùy các bạn dùng rồi mình có là trong cái đối tượng miêu tả đó trong cái sự tiêu thụ của trái cây thế okay. mình có là there be an adjective now trend in and now okay. như vậy là cũng không có phức tạp lắm đúng không các bạn ok bây giờ cô sẽ dùng các bạn một chút thời gian các bạn sẽ pause cái slide lại và có thể check note một cái cấu trúc này và các bạn sẽ dùng nó để mà viết lại những câu sau đây mình sẽ có những năm câu và yêu cầu các bạn phải chuyển qua lại giữa cấu trúc uh, there và cấu trúc bắt đầu bằng nhân từ okay. và các bạn sẽ uh, làm nó rồi sau khi làm các bạn có thể so sánh cái kết quả đó kết quả của các bạn với những cái án sau đây cô đoán là sẽ các bạn sẽ không có uh, mất nhiều lỗi sai nhiều đâu Uh, nhưng mà các bạn nhớ là có một vài điểm lưu ý khi chúng ta viết thì đầu tiên đó là cái phần mà for nhớ là for in và không dùng là for of for in meat consumption uh, đối với động từ deep thì các bạn nhớ là bởi vì cấu trúc của nó là nguyên uh, phụ âm nguyên âm và phụ âm cho nên khi các bạn thêm ed vào cuối từ deep các bạn nhớ gấp đôi uh, cái từ khi cái cái uh, sorry cái chữ khi đây là khi rồi dramatic đừng quên là dramatically dramatically thì các bạn nhớ là khi chuyển qua tính từ thì mình phải bỏ bỏ cái al đi ha đừng có giữ dramatical dramatical là sai rồi chú ý thì cho phù hợp có thể là thì ở quá khứ có thể thì hiện tại tiếp diễn thì à, sorry thì quá khứ hoặc là thì hiện tại hoàn thành hoặc là thì tương lai cho nên dùng thì phù hợp đấy right một vài cấu trúc khác bởi vì khi thi IELTS thì hai cấu trúc đó nó cũng chưa đủ để có thể giúp các bạn đạt điểm cao hơn cho nên ở đây cô sẽ đề cập thêm một vài cái cấu trúc khác giúp các bạn có thể thay đổi cái kiểu câu của mình à, lùm cho bài văn của mình sẽ đa dạng hơn thì các bạn có thể uh, dùng một cấu trúc đầu tiên đó là the period between this month this uh, June and August saw a dramatic growth in the use of dietary supplements bạn sẽ thấy là mình sẽ bắt đầu câu bằng cái khoảng thời gian và cái khoảng thời gian đó nó sẽ chứng kiến một sự thay đổi như thế nào ở trong cái đối tượng mà miêu tả ngoài ra thì các bạn có thể dùng cấu trúc này đó là the percentage of something was at a high level hoặc là các bạn dùng là was at was at 20% was 20% sorry was 20% huh? bạn sẽ dùng số liệu ở đây They were followed by a sharp drop of 20% over the past two months or the next two months, sorry. Thì các bạn thấy là người ta bắt đầu câu là cái đó được theo sau bởi à, cái này thì các bạn nhớ là mình không thể dùng ở ngay đầu paragraph được mà chắc chắn là nó phải theo sau một câu gì đó ở trước đó. Cho nên có thể là câu this was followed by theo sau bởi câu này. Ví dụ, à, thì bạn dùng phù hợp, dùng cho đúng. 
và cuối cùng thì bạn nhớ là cái ha the supplement use cái gì đó nó sẽ experience a traumatic fall nó sẽ trải qua ở experience sẽ trải qua các bạn dùng từ là witness cũng được ha. trải qua chứng kiến một cái sự à, giảm đáng kể à, trong khoảng thời gian đó vậy mình thấy cái câu cuối và cái câu đầu nó cũng à, khá đọc à, similar ha, giống nhau ha rồi right. bây giờ chúng ta sẽ vận dụng à, từ ngữ miêu tả đang giảm cấu trúc miêu tả à, vào việc miêu tả cái chart là chart đây một cái rất đơn giản chúng ta sẽ bắt đầu một cái chart chỉ có một line chart thôi à. khi các bạn có một cái line chart như vậy thì điều đầu tiên đó là các bạn phải coi xem là cái title của mình nói về cái gì thì đây nói về the number of people at the New York subway station và đơn vị của mình sẽ là uh, thousand people ok À, sorry, hundred, uh, the number of people. Và đơn vị ở cái ở cái phần uh, hàng ngang của mình đó thì sẽ cho thấy là đây là thời gian trong ngày uh, chứ không phải là năm là để ý ha. Thì đây là nói về sự thay đổi của cái số lượng người tại các thời điểm khác nhau trong một ngày tại New York subway station. Khi các bạn đã hiểu rõ cái live chat rồi thì muốn miêu tả đầu tiên điều đầu tiên thì các bạn phải chia cái live chat đó ra những cái khoảng nhỏ hơn và các bạn nhớ là mình đừng có chia nhiều quá chúng ta tối đa chỉ đi chia tới bốn phần nhỏ thôi à, tối đa thì ở cái hình này bạn nhớ là khi mình chia thì các bạn phải tập trung vào những cái khoảng nó nó trái ngược nhau để các bạn có thể so sánh cái thông tin đó nó dễ hơn thì mình đây mình có ha à, mình thấy là cái khoảng từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng thì thông cái số lượng người đó tăng tăng như thế nào tăng tăng đều hay tăng mạnh à. mình thấy đây là nó tăng rất là đều sau đó thì từ 8 giờ cho tới 14 giờ chiều thì nó giảm giảm dần đều từ 14 giờ đến 16 giờ thì nó lại tăng mạnh mình so sánh khoảng từ 14 đến 16 giờ với khoảng 6 đến 8 giờ mình thấy sự tăng khác nhau và à, từ 16 giờ cho tới à, 18 giờ thì nó lại tăng tăng đều đều pressure à còn từ 18 giờ cho tới 22 giờ thì nó giảm dần đều à, thì đó mình sẽ chia ra khoảng bốn bảy như vậy à, 1, 2, 3 và 4 sau khi các bạn đã chia xong rồi thì các bạn sẽ viết từng câu riêng lẻ để miêu tả cho từng cái trend đó à, cái xu hướng đó thì các bạn thấy ở đây cô đã có viết sẵn cho các bạn từ bốn câu rồi các bạn chỉ bị điền vô thôi thì bạn có là the number of people at the subway station thì mình sẽ chọn những cái từ được miêu tả xuống phù hợp rồi các bạn có thể quay lại cái slide để giúp mình chọn thông tin này cho nó dễ hơn thì ở đây cô đã làm sẵn cho các bạn đây à, các bạn thấy ừ. tuy nhiên khi mà mình viết một bài hành trình thì chúng ta không thể nào mà viết từng câu bốn câu đơn giản như vậy được nhiệm vụ của các bạn phải là combine tất cả những câu đó thành một cái paragraph hành trình và cố gắng sử dụng những cái từ nối để mà kết các thông tin lại với nhau ví dụ bạn có một cái paragraph như thế này thì nó chưa có phải là một paragraph tốt lắm thì bạn phải dùng những cái từ như là and from there then để mà kết hợp thông tin lại làm cho bài của mình nó sẽ mạch lạc và logic hơn rồi right. và các bạn nhớ là chúng ta cũng phải thêm cái số liệu vào nữa ở đây thì mình cô chưa có add số liệu vào nhưng bạn phải add số liệu vào cho câu hình chỉnh à, cho nên À, bạn dùng các từ liên từ và add số liệu vào thì chúng ta sẽ có một bài hành trình như sau ừ, Các bạn thấy ha The number of people at a subway station start at around 300 and increases sharply from 6am uh, to 8am and when it reaches a peak of 450 Bạn thấy ở câu này thì cô đã làm cho câu của mình phức tạp hơn bằng cách là dùng miệng đề quan hệ À, cô dùng vấn đề quan hệ để miêu tả rõ cho cái thời điểm 8 giờ ở thời điểm đó thì là cái thời điểm mà nó lên tới đỉnh điểm có số lượng người cao nhất là 450 người Then, there is a gradual decline to roughly 250 in the number of people okay. at 14 when the lowest point is hit thì tại cái thời điểm này đó là cái thời điểm mà mình có cái số lượng người thấp nhất cho nên cô nói là the lowest point is hit And from there, the number begins to increase steadily, picking again at 18. À, ở cái câu này thì mình thấy có một cấu trúc mới, đó là mình dùng từ thêm in, picking. Vậy sẽ hỏi tại sao là bạn lại dùng picking? Đó là bởi vì cô đã kết hợp hai câu 
cùng chủ từ với nhau Bạn thấy câu trên nó ghi là the number begins to Rồi, câu sau nó là picking at Thì cái picking đó là của cái danh từ the number Hai câu này cùng một chủ từ the number Cho nên các bạn có thể rút gọn câu bằng cách là ở Câu số 2, các bạn bỏ đi chủ từ the number đi Và các bạn thêm in vào cái động từ đó ừ. okay. Rồi, câu cuối cùng định From 18 to 22, it falls slowly to Just under 400 Ở đây các bạn thấy là cô có dùng những cái từ miêu tả cái số liệu nó uh, Chưa phải là chính xác số liệu đó Thì các bạn sẽ dùng những từ như là uh, Around, quảng chừng Hoặc là các bạn dùng roughly uh, Or uh, just under Phía dưới một xíu Approximately Rất là nhiều từ khác nhau Và nếu để ý thì các bạn cũng thấy là uh, Cái bài này bốn câu Nhưng mà cô cũng thay đổi kiểu câu Không dùng những kiểu câu lặp lại ở trên bạn dùng là number of people để bắt đầu câu Thì câu sau thì cô dùng cấu trúc là there is Rồi câu tiếp theo thì cô lại dùng the number Rồi câu cuối cùng thì cô dùng cái đại từ it Để thay thế cho cái từ the number đó Thì bằng cách là mình thay đổi cái cấu trúc câu như vậy Thì bài đọc của mình nó sẽ tránh được nhàm chán Và có thể là điểm cao hơn trong kỳ thi IELTS Rồi Và đây sẽ là bài tập uh, của các bạn để thực hành uh, Dựa trên những cái điều mà cô đã đề cập phía trên Các bạn sẽ áp dụng nó để miêu tả về cái radio và TV audiences in the UK in December 1992 để giúp các bạn có thể uh, miêu tả cách dễ dàng hơn thì cô đã chia uh, cái, cái live radio và cái television thành những cụ thể rồi về nhà thì các bạn uh, ở nhà các bạn có thể viết một cái paragraph riêng cho cái uh, radio một cái paragraph riêng cho cái television theo các bài sample mẫu ở đây còn nếu các bạn muốn so sánh radio và television trong cùng một cái paragraph thì bằng cách nào thì điều đó thì chúng ta sẽ làm trong các series bài sau. Xin chào các bạn.